तुम्हारे कहने में क्या कमी रह जाती है गुड्डी जो तुम्हारी समझ में बात नहीं आती या फिर तुम कान में रुई ठूस लेती हो जब हम बोलते हैं ताकि कुछ सुनाई ना पड़े पापा अगर हम नहीं आते तो हमारी सारी मेहनत वेस्ट हो जाती नौकरी चली आती हमारे हाथ से पापा ये कैसी नौकरी है गुड्डी हाँ मुंबई भेज तो दो तुम्हें तुम्हारे सपनों के लाने अब वो लोग तुम्हें जबरदस्ती यहाँ वहाँ अजनबी शहर अजनबी लोगों के साथ काय भेज रहे हैं और तुम कहा जा रही हो और अगर वो लोग कह दें कि रात भर अजनबी लोगों के साथ रहना होगा तो तुम हाँ बोल दोगी राधे क्या बोल रहे हो अजय अम्मा हमने कही थी आज बीच में कोई नहीं बोलेगा यही सब करने भेजा तुम्हें झांसी तुम मुंबई कि तुम हमारे मुंह पे झूठ बोलती रहो या वहां घूमती रहो यही सिखा है हमने गुड्डी यही संस्कार है हमारे कौन ऐसे चिल्ला रहा है सम स्टाफ ओवर राज फॉरगेट इट मैनेजर के पास एक रेयर जापानीज विस्की है और बोतल आपके बिना खुलेगा नहीं सो शैल बी नेकी और पूछ पूछ चलो गाइस और कैरी ऑन आई जॉइन यू ओके अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है गुड्डी और मान सम्मान से बढ़कर नहीं है जे नौकरी समझी तुम हम बोल के बुरे बन जाते हैं पर देख के आंखें तो नहीं मून सकते ना इसलिए बोल रहे हैं कि ये ना हमारी गुड्डी है ही नहीं जो ट्रैकर में गड़बड़ करके हम सबको बेवकूफ बनाए झूठ बोले तो मुंबई जाके बदल गई है गुड्डी वरना हमारी बहन ऐसे ना चाचू का दिल दुखा सकती है ना हमारा पर चाची आप गुड्डी तो मुंबई में है आप तो यहीं पे इसके साथ आप कैसे बदल गई दादा मम्मी की इसमें कोई गलती नहीं है मत कसी के इसमें बड़ा भाई है तुम्हारा गुड्डी आवाज नीचे करके बात करो तूने भी बोली ना मम्मी को बीच में नहीं लाने के लिए गलत को गलत कहना कब से गलत होगा गुड्डी ठगी तो वहां बेटी दोनों ने मिलकर की है ना मिलकर ही जो सारा प्रपंच रचो है तो गलती भी तो तुम दोनों की हुई ना पापा हमने कुछ गलत नहीं किया तुम कब से आज तक पापा अब कुछ अब अब देख सकते चाहे जो काम झूठ बोल करो सही नहीं होता गुड्डी तो अपना सामान वामान बांधो और निकलो अभी के अभी पापा आज रात की फ्लाइट है हमारी मुंबई की तो अभी कैसे सुनी नहीं तुमने रात में नहीं अभी निकलो वहां से राधे का ऑल ओके हेलो सर नमस्ते मैं प्रियल हूँ राधिका की बॉस नमस्ते बोल रहे हम सब बेटी है आपकी बहुत दूर है आप सब से आप लोगों की चिंता आपका डर मैं समझती हूँ राधिका कुछ गलत नहीं कर रही है काम के सिलसिले में कंपनी के बहुत से लोग यहाँ गोवा आए हैं राधिका का आना भी जरूरी था वरना ये नहीं आती मैं आपको विश्वास दिला रही हूँ राधिका यहाँ सुरक्षित है लड़कियों के साथ ही अच्छे होटल में रह रही है और हम सब लोग यहाँ काम ही कर रहे हैं आप लोग बिल्कुल परेशान मत हो आपकी भी गलती नहीं है मैं जब बलसार से मुंबई आई थी तो मेरे माता पिता भी ऐसी ही चिंता करते थे उन्हें भी मेरा काम यहाँ का तरीका समझ नहीं आता था अरे पर मैडम बोल रही है ना मैं राधिका से भी कहूंगी इसे आपसे झूठ बोल के यहाँ आना नहीं चाहिए था आपका गुस्सा जायज है पर यहाँ राधिका मेरी जिम्मेदारी है एसीएस 360 की जिम्मेदारी है आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए अगली बार से घर पर झूठ मत बोलना वरना मैं सामने से इन्हें फोन करके तुम्हारी शिकायत करूंगी मुंबई पहुंचते ही सबसे पहले तुम्हारे पापा को फोन करना और उन्हें बताना कि तुम ठीक से पहुंच गई हो या आप लोगों को तनाव हुआ उसके लिए आई एम सॉरी नहीं 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 मैडम जी आप ऐसे मत बोलिए आपने तो हम सबकी चिंता दूर कर दी तसली हो गई आपसे बात करके आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रियल आप बस प्रियल बुलाएंगी तो अच्छा लगेगा आप लोग ध्यान रखिए अपना नमस्ते कितनी बढ़िया समझदार और सुंदर है गुड्डी की बास कितने आत्मविश्वास और सज्जनता से बात कर रही थी अरे हमें तो भले घर की लगी अरे वो बलसाड़ की है गुजरात का एक छोटा शहर है जैसे हमारा जे झांसी वहां वो मुंबई में इत... बड़ी कंपनी में बॉस है वो राधे तुम ठीक हो 
कहा जा रहे हो खाना तो खाके जाओ भूख नहीं भैया कहा जा रहा हो एक दिन हमारी गुड्डी भी बनेगी इतनी बड़ी बॉस अगर तुम लोगों ने रास्ते में रोड़े नहीं अटकाए तो फिर थैंक यू सो मच आपने सब कुछ संभाल लिया वरना पता नहीं हमारी फैमिली क्या करती थैंक यू सो मच वन सेकेंड तुम मुझे क्यों थैंक यू बोल रही हो यू थिंक मैं तुम्हें सेव कर रही थी राज वो जरा हूं उन्हें तुम्हारे पापा के चिल्लाने की आवाज आ रही थी आई डोट वॉन्ट टू नो कि उसका सोर्स तुम हो वरना तुम्हारी वजह से मुझे एम्बेसमेंट झेलना पड़ता बिकॉज अनफॉर्चुनेटली तुम मेरी टीम में हो या मैं बस सिचुएशन को अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी यू नो क्या पूछते वो मुझसे फिर कैसे लोगों को हायर कर रही हो अपने टीम में जिसका हर समय कुछ ना कुछ क्राइसिस या फैमिली ड्रामा चलता रहता है मैं उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाती ना कि मैंने तुम्हें हायर नहीं किया इनफैक्ट मैं चाहती ही नहीं थी कि तुम ए सी एस थ्री सिक्सटी आओ तुम मेरी चॉइस नहीं हो जस्ट लिव विथ इट एक बार खुद से बताओ अच्छे से सोच के बताओ तुम्हें लगता है तुम एसीएस में होना डिजर्व करती हो यू थिंक यू फिट या राधिका पचास प्रॉब्लम है तुम्हारी लाइफ में और क्लियरली तुमसे हैंडल नहीं हो रहे हैं तुम्हें लगता है इस वर्क का स्ट्रेस ले पाओगी जितना फोकस और कमिटमेंट यहां चाहिए दे पाओगी तो इसकी डिमांड्स को मैच कर पाओगी कल को क्लाइंट साइड पोस्टिंग होगी ऑन साइड आउट ऑफ टाउन जाना पड़ा तुम तो जा ही नहीं पाओगी ना कितनी बार एक्सक्यूज बनाओगी राधिका कितनी बार कोई आके तुम्हें सेव करेगा इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज राधिका यू आर अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज नहीं होगा तुमसे मैं भी स्मॉल टाउन से हूं बलसार सुना ना तुमने प्रॉब्लम्स मैंने भी फेस की अपनी जिंदगी में मैंने भी अपने पेरेंट्स को समझाया नहीं माने तो उनसे झगड़ा किया आई रिबेल उनसे किसी चीज की परमिशन नहीं मांगी बस उन्हें बताया कि मैं क्या कर रही हूँ इतने गट्स थे मेरे अंदर इसलिए आज यहाँ हूं सर्वाइवल के लिए गट्स चाहिए राधिका रोने से कुछ नहीं होगा यू आर टू सॉफ्ट तुम नहीं सर्वाइव कर पाओगी दो महीने बाद वापस जाओगी इससे अच्छा आज ही चली जाओ ना वापस चली जाओ झांसी एटलीस्ट एक पोजीशन वेस्ट नहीं होगी कंपनी तुम्हारी जगह किसी डिजर्विंग कैंडिडेट को अपॉर्चुनिटी दे देगी क्योंकि यू आर अ मिस्टेक राधिका को वी को इन सब में ड्रैग नहीं कर सकती हूँ प्री कोई मूवी देखने थोड़ी जा रहे जो तो बोले की मन नहीं जाने का नान भी लाइक चल लेट इट बी अरे कोई प्रॉब्लम होगी तो सॉल्व तो करेंगे ना मूव आउट करने से क्या हो जाएगा यार जो होगा नहीं होगा वो मेरे साथ होगा ना तुम लोग क्यों पढ़ रहे हो ये सब झमेले में एंड आई नो तुझे स्ट्रेस हो रहा होगा कि तुझे एक नई रूमी ढूंढनी पड़ेगी तो मैं तुझे इस मंथ का रेंट और अगले मंथ का हाफ रेंट पे कर दूंगी ओके बाल नोच लूंगी मैं तेरे तुझे ऐसा लगता है मैं रेंट की वजह से तुझे मूव आउट करने से मना कर रही हूँ अरे इट्स अबाउट यू इट्स अबाउट हेल्पिंग यू तो बता दो पूरी डिटेल से क्या है मैं मैं बहुत थक गई हूँ रात भर सोई भी नहीं हो तो प्लीज बस थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ श्री डोर को डबल लॉक कर देगी सेफ्टी के लिए
ओ हाय अरे ये ले ये ले ना ले ले थ्रो करना कैच कैच ड्रॉप किया ना तू पिटेगा ओ हेलो अरे अरे क्या कर रहे हो यार बच्चों साइड पहले तू जा कैच की प्रैक्टिस कर क्या मैच में ड्रॉप नहीं करूँगा पक्का ये ले बस अब तुम दोनों में से जो पहले बॉल लेके आएगा ना उसे मेरी तरफ से ट्रीट चलो भागो 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 हम दोनों जब भी टकराते हैं ना कुछ ना कुछ तूफानी जरूर होता है अरे बाप कैसे हो तुम हाउ इज गोवा फन हाँ बस थक गए वो अभी अभी आया ना बाद में बात करते हैं हाँ हाँ बस आ गया मैं आ गया हाँ आ गया अरे लेकिन हेलो पापा पहुंच गए मुंबई अपने फ्लैट कॉल कर रहे हैं आपको तब से आप फोन नहीं उठा रहे बात भी नहीं करेंगे हम सब सुनेंगे भी नहीं हमारी बात ठीक है हम क्यों कॉल करके बार बार आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं ना हम बाद में बात करते हैं गुंडे ना कोशिश की थी हमने पर भाप लेते तो कमरे से उठ के चल देते इससे अच्छा तो दो चार बातें सुना देते डांट लेते बात तो खत्म होती इतनी बड़ी बात इतनी जल्दी इतनी आसानी से खत्म नहीं होती सुनो सच्ची कह रहे हैं हम और गुड्डी जे ना करते ना तो बात और बिगड़ जाती नौकरी चली जाती उसकी अब कौन सी बात समझ गए अरे रिश्ते बिगड़ने की कगार पर है तुम्हें पता है सुमन कि हम उसका पक्ष लेते हैं लेकिन सावन के अंधे भी नहीं कि काले को हरा बोल दे झूठ बोलने के लिए नहीं कहना था तुम्हें राधिका से अरे राधे भैया कितना भी गुस्सा करते लेकिन सच बोलकर जाना था राधिका को पर वो नहीं मानती दीदी कोई छोटा मोटा झूठ नहीं बोला इस बार गुड्डी ने चाची बहुत बड़ी बात है उसने फोन में ट्रैकर में गड़बड़ करवा के ये लगवाया की वो मुंबई में ही है घर से ऑफिस ऑफिस से घर धोखा कहते इसे चाची धोखा दिया है गुड्डी ने भरोसा नहीं टूटेगा चाचू का और हमारा अरे इसी सब का तो डर था हमें कि मुंबई का हवा पानी वहां की संगत फुड्डी को बिगाड़ देगी जितना तेज वो शहर है ना उतनी तेजी से बदल रही है गुड्डी आपको फिक्र नहीं होती क्या गुड्डी की चाची सुमन दो हजार वर्ष में एक बार सच बोलता है आज मुहूर्त है सही बोल रहा है लवी अरे आसपास के माहौल का फर्क तो पड़ता ही है ना हमें तो लगता है कि जिस छड़ी लड़कियों के साथ ना रहकर घर परिवार वालों के साथ रहेगी तो संस्कारों की गाड़ी पटरी पर रहेगी और जे गाड़ी जिस दिन पटरी से प्लेटफार्म पर आ गए तो अफरा तफरी मच जाती है लड़कियों के लिए कुछ सीमाएं निर्धारित करना जरूरी है और इन सबके बीच में रहकर जाने अनजाने गुड्डी सीमाएं लांग रही है अफरा तफरी मच जाएगी हम बता रहे हैं हाँ प्रीति कुछ बता तो यार क्या हुआ है हम हम सब है ना तेरे साथ यही बात तो मैं कल रात से चिल्ला चिल्ला के समझाने की कोशिश कर रही हूँ तो एक बार बात तो कर हमसे कोई भी प्रॉब्लम है हम सब साथ में मिलके सॉल्व कर लेंगे तो बता तो सही हमें क्या बात है जस्ट नॉट मेंशन कॉप्स ओके मैं जा रही हूँ गाइस वुमेन्स हॉस्टल में रहूंगी आई नो तुम लोग हेल्प करने की कोशिश कर रहे हो पर ट्रस्ट मी यही बेस्ट है मेरी जिंदगी वो खराब करेगा ही साथ साथ में तुम लोग भी परेशान हो जाओगे मेरा पीछा करते करते वो यहाँ तक आ गया है ऑप्शन नहीं है मेरे पास मुझे जाना ही पड़ेगा यार तू तो वैसे भी वही करेगी जो तुझे करना है एटलीस्ट डिटेल्स में बता तो दे प्रॉब्लम क्या है हम हम कोई सोल्यूशन पक्का निकालेंगे साथ में डिस्कस कर लेते सोच लेते हैं तुम लोग को क्या लग रहा है इस मैंने सोल्यूशन के बारे में नहीं सोचा 
झांसी यार समझा ना इसे कह दिया ना इसने हर तरीका ट्राई कर चुकी है कुछ भी सॉल्व नहीं होगा जरूरी नहीं है कि हर बार कोई सलूशन निकले फिर चाहे आप दस हजार बार सोच लो या पचास हजार बार सोच लो लड़कियों के साथ हमेशा ऐसा ही होता है इधर कुआ उधर खाई आसमान से टपके खजूर में उठके ये सारी कहावतें फिट बैठती है लड़कियों के लिए मेंस डे तो कभी सुनने में नहीं आता वुमेन्स डे सुनने में आता है कार्ड मैसेजेस ये वो गिफ्ट फलाना फलाना सब बिकता है वुमेन्स डे के नाम पर क्यों क्योंकि साल के तीन दिन मेन्स डे होता है एक दिन दे दिया है बस हमें स डे के नाम पे जो करना है कर लो सारे झंडे इसी दिन गाड़ लो लड़कों को तो सब दिन सब अलाउड होता है चिक भी मेरी पट भी मेरी सिक्का मेरे बाप का सारी मर्जी उनकी सारी डिसीजन उनके बस कह देते कि आज के जमाने में लड़कियां जो चाहे वो कर सकती है सब अलाउड है उन्हें अरे लेकिन लड़के तो तब करेंगे ना जब कोई उन्हें अलाउ करे कहा की फ्रीडम भाई राधिका कुछ हुआ क्या गोवा में Hmm. यार सबके लाइफ में कोई ना कोई टेंशन तो चलती रहती है तेरी वाली हमसे ज्यादा बढ़ी है तेरी टेंशन हो रही है यार हमें तू तो चली जाएगी तो हम क्या तूने राधिका की लोकेशन चेंज की थी ना यस ऑल द टाइम जाने दे यार वैशाली अब पापा ने हमारे लिए कोई गिफ्ट भिजवाया था बिना हमें बताए मतलब सरप्राइज देने के लिए पता चल गया उन्हें कि हम गोवा गए शौक हो गए हाँ, फुल ऑन फोन नहीं उठा रहे बात तक नहीं कर रहे हमसे हम कहना चाहते हैं क्यों हुआ क्या हुआ कैसे हुआ सुनना ही नहीं चाहते कुछ अरे यार हमारे ये पेरेंट्स कभी समझते क्यों नहीं है कि हम बच्चे नहीं हैं बड़े हो गए ये लोग कब बड़े होंगे हम न्यूज़पेपर पे छपा है क्या वी आर अडल्ट न्यूज पेपर पे छपे ना छपे एडल्ट तो हम है बात तो उन्हें हमसे करनी होगी बार फोन नहीं उठाएंगे हम भी देखते जरा फोन तो करते रहेंगे अब बार कट कर लेंगे फोन हम भी देखते हैं जरा हेलो बड़े पापा रोटी सब खाना खा रहे हैं बाद में बात करते हैं ए, एक मिनट बड़े पापा हम हम ना सॉरी है जो भी हो उसके लिए हम हम आपका दिल नहीं दुखाना चाहते थे हम तो दिल तो तुमने दुखाई दिया है ऐसा काम करते क्यों जिसके लाने बार बार माफी मांगना पड़े अभी सब खाना खा रहे हैं बाद में बात करते हैं बड़े पापा एक बार हम आइस क्यूब नहीं है तो इसी को ब्रेक करना पड़ेगा मुंबई में सब मिडिल नेम पूछते रहते हैं हमारा तो है नहीं सोच रहे रख ही लेते राधिका गलत यादव क्योंकि लोग या तो सही करते हैं या गलत करते हैं लेकिन हम जो करते हैं गलत करते हैं बहुत ज्यादा गलत करते हैं पता है हमें लगने लगा है कि कहीं हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्यों होता रहता हमारे लाइफ में ये सब कुछ हमारे ऑफिस में ना एक पियोन है नामदेव जी वो कभी कॉफी के बदले चाय ले आते तो कहते गोजी कर दिया हमारी लाइफ में भी यही हो रहा है गोची परिवार को लगता है कि हम गोची कर रहे हैं बॉस को भी लगता है कि हम गोची कर रहे हैं सोचो फर्स्ट नेम भी बदल देता है राधिका गलत यादव के बदले गोची गलत यादव क्योंकि दुनिया में सारी गलतियां जो हो रही है ना हमारे वजह से ही हो रही है यूक्रेन रशिया वॉर भी हमारे वजह से हो रहा है नेचुरल कैलामिटी जो भी होती है अर्थक्वेक सुनामी ये ये ग्लोबल वार्मिंग सब हमारी वजह से ही हो रहा है सिर्फ तू अकेली नहीं है राधिका कभी कभी लगता है की मैं ही रहूँ बाकी लड़कियां भी तो होती है ना जो बैड मैरिजेस में होती है वो तो घर छोड़ के नहीं जाती है मैंने करके गलती तो नहीं कर दी गर्ल्स एक मिनट बात सुनो यार जस्ट बिकॉज हम लड़कियां हैं हमारा राइट एंड रॉन्ग हम क्यों नहीं डिसाइड कर सकते और एक मिनट अगर हमारा राइट कभी रॉन्ग हो भी गया तो कौन सी प्रलय आ जाएगी क्या एज है हमारी बाईस तेईस 
गलतियाँ करने की यही एज होती है चिल कमोन गर्ल्स ना लड़कों की गलतियाँ सब माफ लेकिन हमारी गलतियाँ कोई गलती नहीं की है तुम दोनों ने और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम भी है ना तो वो उसकी प्रॉब्लम है हमारी नहीं यार हर चीज को जिंदगी और मौत का सवाल क्यों बना देते हैं लोग अगर ये सवाल का जवाब कोई दे देना तो उसे नोबेल पीस प्राइज जरूर मिलना चाहिए नहीं वो आई आई सॉ यू ना तो विसल विसल नहीं आता है तो इसलिए कम नाउन भैया मैडम को लेके कहीं भाग रहे हो क्या क्या मैडम को लेके कहीं भाग रहे हैं अरे यार गांडी सुबह सुबह पजामा पहन के बिना सामान के कौन किसको लेके भागता है हमारे गांव में भाग जाते हैं मनोजवा की बहन भागी थी ऐसे ही तेरा गांव है ये नहीं ना राधिका कम नाउ बुखार और प्यार ऐसे ही होता है पहले लगता है नहीं हो जाता है For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos